Well, my dear students, the course is Labour Policy Pakistan and the topic is ratification of ILO Convention. Now, question arises, what is ratification? My dear students, ratification is basically the international act in which a state indicates its consent to be bound by a treaty if the parties intended to show their consent by such an act. Siddhi si baad hai ke ratification ek kaisa amal hai, ek kaisa process hai jo ke international law ka subject hai aur isme state jo hoti hai wo indicate karti hai ke ye jo agency of the UN hai yani ILO jo hai isne jo standard banaya hai aur jisko दूसरे मुमालिक ने एक्सेप्ट किया है मैं भी इसको मानती हूं और इसको रेटिफाई करती हूं और इस बात का आदा करती हूं कि इसको अडॉप्ट करने के बाद मैं अपने मुल्क के जो मैकेनिज्म है गवर्नेंस का उसमें तब्दीलियां लाकर जो सिविलाइजेशन है उसको इंप्रूव करूं So, my dear students, ratification is basically the international act in which a state indicates its consent to be bound by a treaty signed by different countries. Dear students, ratification is accomplished by exchanging the requisite instruments and in the case of multilateral treaties the usual procedure is for the depository to collect the ratifications of all states keeping all parties informed on the situation ye jo ratification hai jo ratification ka institution hai jo amal hai ye states ko नेसेसरी टाइम जो है वो ग्रांट करता है ताकि वो इस कन्वेंशन की अप्रूवल डोमेस्टिक लेवल पर कर सकें और उसके लिए नेसेसरी लेजिस्लेशन कर सकें ताकि उस कन्वेंशन को डोमेस्टिक इफेक्ट दिया जा सके नव क्वेश्चन राइज इज वॉट is convention my dear students convention is basically an agreement in international law we are living in the age of free consent we are living in the age of civilization we are not slaves anymore or rule of law is the basic essence of the civilization and the convention is an agreement and agreement is always between two parties or more than two parties or agreement jo hai ye basically free consent ka natija hota hai jisme terms and conditions hoti hain aur parties agree karti hain ke wo in par amal daramad karengi amal para hongi to ye convention jo hai it is a international contract और कॉन्ट्रैक्ट की सेंटिटी है कि अगर आपने इसमें इसमें सिग्नेटरी आप बन गए हैं आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है तो आपने इसको पूरा करना है और ये कन्वेंशन इंटरनेशनल लॉ के तहत होते हैं आई के कन्वेंशन क्या हैं आइए उसको देखते हैं आई के जो कन्वेंशन हैं वो सोशल एरियाज को कवर करते हैं लेबर इशूज को कवर करते हैं और बेसिकली बेसिक ह्यूमन राइट्स मिनिमम वेजेस इंडस्ट्रियल रिलेशन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी सोशल डायलॉग सोशल सिक्योरिटी और इस तरह के दूसरे इश्यूज को एड्रेस करते हैं और जो पर्पस है कन्वेंशन का वो है सोशल जस्टिस पीस सिक्योरिटी डिग्निटी एंड डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटी डियर स्टूडेंट्स आई के जो जेंडर रिलेटेड 
कन्वेंशन हैं उनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है और एज अर्ली एज 1990 व्हेन द आईएलओ वाज फाउंडेड आईएलओ अडॉप्टेड द फर्स्ट टू कन्वेंशन ऑन वुमन द कन्वेंशन नंबर इज थ्री माय डियर स्टूडेंट्स एंड इट परटेन्स टू मैटर्निटी प्रोटेक्शन एंड द कन्वेंशन नंबर फोर रिलेट्स विद नाइट वर्क फॉर वुमन इसके अलावा बहुत सारे कन्वेंशन हैं जो आईएलओ ने किए हैं ताकि सोशल जस्टिस डिस्पेंस किया जा सके पीस को लाया जा सके और जो स्ट्राइविंग क्लास हैं उनके दरमियान बैलेंस क्रिएट किया जा सके इस जिमन में 1990 में मैटर्निटी प्रोटेक्शन कन्वेंशन साइन हुआ 1951 में इक्वल रेमोनरेशन कन्वेंशन क्रिएट हुआ 1958 में डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन क्रिएट हुआ 1965 में वर्कर्स विद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेकमेंडेशन क्रिएट हुई 1975 में यूएन इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर सेलिब्रेट हुआ तो माय डियर स्टूडेंट्स देर आर एज मैनी एज 39 नाइन कन्वेंशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट from civilization point of view and to strike a balance between the striving classes in a state hope you have understood the topic thank you very much indeed